വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ലോക സാക്ഷരതാ ദിനവും അതോടൊപ്പം മാറന്മുള വള്ളം കളി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദിന ദിവസം കൂടിയാണ് ഒരുപാട് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ആറന്മുള വള്ളം കളി ഒരു ഭാഗത്ത് പമ്പാ നദിയിൽ അരങ്ങേറുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സാക്ഷരതാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഇന്നലെയും അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് എന്നീ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ യു എൻ സാക്ഷരതാ ദിനം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻസിനുമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ദിനങ്ങളിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും മുമ്പാടും എല്ലായിടത്തും സാക്ഷരതാ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ വള്ളം കളിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ശരിക്കും ആ പാട്ടിന്റെയും ആ തിമിർപ്പിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു മേളമാണ് ശരിക്കും വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ കുചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് കൂടുതൽ ഈ വള്ളം കളിക്കുള്ള പാട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു താളവും ഈണവും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആറന്മുള വള്ള സദ്യ അതും ലോക പ്രസിദ്ധമാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ പക്ഷെ അത് വള്ള വഞ്ചി തുഴയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രഡീഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചത് തന്നെ അപ്പൊ അത് ലോക പ്രസിദ്ധമാണ് ആറന്മുള വള്ളസദ്യ ആണെങ്കിലും ലോക പ്രസിദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷം തന്നെയാണ് ഒപ്പം സാക്ഷരതാ ദിനവും ഇത്തരത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അപ്പോ ഏതായാലും ഈ നല്ലൊരു ദിവസത്തിൽ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷപരമായിട്ട് സംശയ നിവാരണത്തിന് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ഡോക്ടർ ശ്രീ കെ വി സുഭാഷ് ചന്ദ്രി സാറാണ് സാറിനെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാർ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ള ചോദ്യം ദേശാസന്ധി ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ ദേശാസന്ധി നിൽക്കുമ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ജാതക ചിന്തനം ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്ത്രീ ജാതകത്തിനെയും പുരുഷ ജാതകത്തിനെയും പാപസാമ്യം പാപം കൂടി നിൽക്കുന്നു കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ മുൻപൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ദശാസന്ധി ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് കാരണം ദശാസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് അശ്വതി മകം മൂലം ഈ നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദശാകാലം ഏഴ് വർഷമാണ് കേതുർദശ ഏഴ് വർഷം അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് വർഷം ഏഴ് വയസ്സ് അതായത് പൂർണ്ണതയിൽ ഒരു നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് നാഴികയാണ് അപ്പോൾ അറുപത് നാഴികയിൽ ഈ നക്ഷത്രം കടന്ന് കടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതായത് ആ നക്ഷത്രം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ജനനമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അശ്വതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ ദശാകാലം കേതുർദശാകാലമാണ് അപ്പം ഈ കേതുർദശാകാലം കുട്ടി ഏഴ് വയസ്സ് വരെ കേതുർദശ കിടക്കുമ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇരുപത് വർഷം കുട്ടിക്ക് ശുക്രദശ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശുക്രദശ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏഴ് വയസ്സ് ആകുന്ന ടൈം അതായത് ഏഴ് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിക്ക് അടുത്ത ദശ ആരംഭിക്കും ഏഴ് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ശുക്രദശ അപ്പോൾ ആ കേതു ദശാകാലം അവസാനം എൻഡിനാണ് ദശാസന്ധി എന്ന് പറയും ദശാസന്ധി അതായത് ഒരു ദശ കഴിയാൻ പോവാണ് കേതുർദശ തീരുന്നു അടുത്ത ദശ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു അതിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറുപടി ഇപ്പം ഇന്ന് പകൽ കഴിയുന്നു രാത്രി വരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ടൈം എന്താണ് പകൽ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സന്ധ്യാ സമയമുണ്ട് സന്ധ്യാ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടിനും ആ രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സമയം അതായത് പകലുമല്ല രാത്രിയുമല്ല ഒരു മമ്മൽ പോലെ ആ ഒരു ചെറിയ ഇരുട്ട് പരക്കുകയും എന്നാൽ ചെറിയ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ദശാസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദശാസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേതുർദശ അവസാനിക്കുകയും കേതുവിന്റെ ബലം വിടുകയും ശുക്രന്റെ ബലത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മമ്മൽ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ സംഭവിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതായത് നമുക്ക് പകൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് പകൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രാത്
അങ്ങനെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുകൾ മാത്രമേ ഈ പ്രാത സന്ധ്യ അറിയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സന്ധ്യയും കൂടി ഉണ്ട് മധ്യാഹ്ന സന്ധ്യ ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് സന്ധ്യ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മധ്യാഹ്ന സന്ധ്യയുണ്ട് ഈ മധ്യാഹ്ന സന്ധ്യയും നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാരണം എന്താ അത് അത്യ ഇപ്പൊ മഴക്കാലാണ് അല്ല വെയിൽക്കാലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ചൂട് സമയത്ത് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സായം സന്ധ്യ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നേരം കുളിർമയോടെ നിന്ന പകൽ അസ്തമിക്കുകയാണ് പകൽ തീരുന്നു രാത്രി വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പകൽ തീർന്ന് രാത്രി വരാൻ പോകുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ഒരു ഇരുട്ട് ആ ഒരു ഇരുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഭയവും കൂടി വരും അതെ ഭയം കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സന്ധ്യക്ക് ഇത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല കാരണം പ്രാതസന്ധ്യ ആരംഭിക്കുന്ന പോലെ പ്രാതസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുട്ട് കഴിഞ്ഞ് വെളുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മമ്മല് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ മമ്മല് പലരും എഴുന്നേറ്റ് വരാത്തോണ്ട് കാണുന്നില്ല ഈ കാണുന്നവർ പോലും അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം വരുന്നത് അടുത്ത് വെളിച്ചമാണ് ഇരുട്ടാസ്തമിച്ച് വെളിച്ചമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ധ്യകൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭയമാണ് ഇതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദശാസന്ധി ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം സത്യത്തിൽ ഇല്ല ദശ കഴിയുന്നു അടുത്ത ദശ ആരംഭിക്കുന്നു അതിനെന്താ ദശാസന്ധി ദോഷം ഇത് തന്നെ പൊരുത്ത ശോധന ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ദശാസന്ധി ദോഷം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നല്ല പൊരുത്തമുള്ള ജാതകങ്ങളൊക്കെ ആചാര്യമാർ തട്ടി കളയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന ദശ മറ്റേ ഭർത്താവിൻ്റെ ദശാസന്ധി വരുമ്പോൾ ഭാര്യ മരിച്ചു പോകും ഭാര്യയുടെ ദശാസന്ധി വരുമ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോകും കുട്ടിയുടെ ദശാസന്ധി വരുമ്പോൾ മാതാവ് മരിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ വെറുതെ അബദ്ധങ്ങളാണ് കാരണം ഇതൊന്നും ദശാസന്ധിയുടെ പ്രശ്നമല്ല കാരണം ദശാസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല കാരണം ദശാസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വരണം എങ്ങനെയാ ദശ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി നാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കിടക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഏജ് കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ നിശ്ചയമാണ് നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് പ്രഗൽഭ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള മനുഷ്യരായാലും പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഈശ്വര ചൈതന്യം തരുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് തടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല തടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് യങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം ഈ ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിൽക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുവോ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിൽക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേക്കപ്പെട്ടൊക്കെ ആ രീതിയിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രായം അവിടെ ഒരു വർഷം അധികരിച്ച് പോന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദശാസന്ധി ദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ട ഭയപ്പെടാൻ വേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ദശയാണോ കടക്കുന്നത് ആ ദശയിൽ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം ആ ദശാനാഥനുള്ള വഴിപാടുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം വന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ശുദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന വിട്ടി കോശുമാണ്ടത്തിനുള്ള മറുപടിയാണത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ദശയാണോ കഠിന ദശ ഉണ്ടാവും സുഖദശ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഏത് ദശ ഇപ്പൊ സുഖദശ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ദശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടോണിക്കാണ് ശരിക്കും ദശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരപുഷ്ടിക്ക് ഒരു ടോണിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടോണിക്ക് ലേഹ്യം തരുന്നുണ്ട് ഈ ടോണിക്ക് ആ ദശയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ടോണിക്ക് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടി പുഷ്ടി ഉണ്ടാവും അതേപോലെയാണ് ഈ വഴിപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം പലർക്കും പറ്റുന്ന അബദ്ധം പലരും പറയാറുണ്ട് ഈ ആസ്ട്രോളജിയുടെ അടുത്തൊക്കെ നോക്കാൻ പോയി ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രം പറയുമ്പോൾ ഏത് ദശ പോകണമെന്ന് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും അതെന്താ ആസ്ട്രോളജറിനും കണ്ടു കണ്ടു പക്ഷെ അവരും ചോദിച്ചില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു വ്യാഴം ഒൻപതിലായിരുന്നു പതിനൊന്നിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിലായിരുന്നു ലഗ്നത്തിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലായിരുന്നു എല്ലാം സുഖസ്ഥാനത്തിനും നിങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും അവർക്ക് വായ തോന്നിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു വഴിപാട് എഴുതി കൊടുത്തു അതും പോയി ചെയ്തു അപ്പം നിസ്സാരമായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല
ഭക്ഷണത്തിലായാലും എല്ലാത്തിലും ഈ ദശാനാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ദശാനാഥൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം ക്ഷേത്രഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിഡിത്തത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാർ തന്ന സംഭാവനയുടെ ഫലമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി വഴിപാട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വരൻ തരും അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ജ്യോതിഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ലേഡീസ് അവർ കൗമുദി ടി വി പേട്ട ട്രിവാൻഡ്ര നമസ്കാരം അപ്പോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ലിറ്ററസിയുടെയും ആറമുള്ള വള്ളങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ദിവസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പമ്പാ നദിയിൽ പമ്പാ നദിയിലൂടെ ഈ ആംഗിലി മരത്തിലെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി ഇന്നത്തെ ഒരു റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ആവശ്യകരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് പല പല ചാനലുകളിലും ലൈവ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശത്തിലായിരിക്കും മലയാളികൾ ഓരോരുത്തരും ഇനി അവിടെ പോയി കാണാൻ സാധിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ചാനലുകളും ലൈവ് പ്രക്ഷേപണങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇതിനെ ഒരു മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ആരും തന്നെ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്നൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഓഫീസും ജോലികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവേശം ഒരിക്കലും ചോരുന്നില്ല ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് മലയാളികൾ ആഘോഷങ്ങൾ എപ്പോഴും നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടാടുകയാണ് അതെ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സുദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സാക്ഷരതാ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഒപ്പം വള്ളംകളി ആശംസകളും നേരുകയാണ് സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ആർജിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് അതെ ആ ഒരു ഇഗ്നറൻസിന്റെ ഇരുട്ട് പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീർക്കാൻ മലയാ കേരളത്തിന് കഴിയട്ടെ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യമ്പാടും സാധിക്കും അതെ അതെ ഏഷ്യ ഏറ്റവും ലെസ് ലിറ്ററേറ്റ് സ്റ്റേ കൺട്രീസ് പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നും മോസ്റ്റ് ലിറ്ററേറ്റ് പ്രൊവിൻസിലേക്ക് ആകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ആഴ്ചയിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിടക വാങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം